通常气质分两种，一种是先天存在的，另外一种是后天练就的。很抱歉，你并不拥有第一种天赋，那么就只能通过后天学习来获得。我根据你的条件，为你设计了这一系列的贤妻养成计划：瑜伽、跳舞、插花、游泳。高尔夫球、声乐、形体、弹琴、礼仪、烹饪、家务。另外，我还为你安排了话剧、音乐剧等等的课程。今天你要参加的课程就是瑜伽课，老师麻烦你了。呃，可是董事长。坐吧，周助理，我们又见面了。上次一别，一直想找个机会来探望董事长呢。嘴巴挺甜的，不过客套话就不用说了。说实在的，我们见过几次面，我对你的印象非常不好。我这么说，你介意吗？啊，不介意。我怎么会介意呢？你真的爱我的儿子吗？我？怎么，不确定？啊，不不不，我当然爱他了。我的儿子也爱你吗？应该吧。你这个答案好像更不确定。我，我确定啊，我当然确定他爱我。要是现在是从前的我，我一定会反对你们发展下去。可是现在我的想法不一样了。既然荣轩选择喜欢你，我也不好意思干预。老妖婆，你到底要怎么整？通常气质分两种。一种是先天存在的，另外一种是后天练就的。很抱歉，你并不拥有第一种天赋，那么就只能通过后天学习来获得。我根据你的条件，为你设计了这一系列的贤妻养成计划：瑜伽、跳舞、插花、游泳、高尔夫球、声乐。形体、弹琴、礼仪、烹饪、家务。另外，我还为你安排了话剧、音乐剧等等的课程。今天你要参加的课程就是瑜伽课，老师麻烦你了。呃，可是董事长，你看现在好像已经很晚了。要是太晚了，今天就别回去了。啊！上完了瑜伽课，下一节是用餐礼仪课。我们开始吧。哎呦，不行了，不行了！老师，不行了，不行了！啊！放开他！啊啊啊！放下！坐姿，背部永远不要接触椅背，身体应坐直，将食物直接送至嘴边。即便吃容易掉渣的点心，也不要俯身去拿。
，喝汤是唯一的例外。餐巾的尺寸，不同场合使用的餐巾尺寸有别。午餐，十七二十英尺；下午茶，十二英尺；晚餐，二十六英尺。鸡尾酒会。六到九英尺，对，六到九英尺。没别的了，啊，就就，我今天教你的，你都要给我牢牢记住。以后我会对你进行考核，要是再回答错了，饭就别吃了。我让你在荣轩的房间休息。他的房间我每天都让人打扫，很干净的。我让你住在他的房间，是希望你能够更了解他的过去。三年，三年来他都没回来住过。主任为什么不回家、啊？也许每个小孩长大了，都不想跟父母住一起吧。周小姐，您的睡衣。哦。哦。谢谢。为什么要我住主编的房间啊？真的是想让我多了解一下他吗？其实我一点都不喜欢足球。几年前，我跑去做体育记者，是因为他；看体育频道，也是因为陪他。是觉得我好傻。喂，在干嘛？知道我什么事儿？长夜漫漫，无心睡眠，要不要一起撸串儿？撸串儿。我也想啊，但是我现在被人软禁了。啊？你到底在哪儿啊？我现在呀、啊，在你房间。在我的房间？我现在就在我家。啊。董事长的别墅。你被他软禁了？怪不得你一天没来上班啊，原来是被他捉去了。你还不赶快来救我啊？你被他抓去，谁也救不了你。你只能祈求菩萨保佑了。喂，你怎么这么不仗义啊？啊！你要我怎么仗义啊？他把你弄去干什么？我怎么知道他要干嘛？说什么给我设定了一个贤妻弃志培养表？啊！我的妈呀！你都不知道，他今天找了一个瑜伽教练，差一点没把我给整死。那他可能要失望了，你这个人啊，跟气质根本就没有缘分。你够了啊！你不带这么损我的。哎，我说主编，你们家挺大的，你为什么还要搬出去住啊？不该问的就不要问。好，我不问。但是从今天起，我在这里受的罪，你都要加倍赔偿给我。下次遇到这种事情，提前跟我说。去过欧洲呢，只是留学而已。哎，你知不知道，我的愿望就是去欧洲旅游。哇，在那碧海蓝天之下，穿着长裙漫步，游走在欧洲古建筑的中间，嗯，体会着这个城市的变迁跟美好，多么浪漫呐、啊！哎
，我到时候还要拍好多好多好多的照片。拜托、啊，一切根本就没有你想的那么美好。旅游只不过是从一个你自己待腻的地方，去到一个别人待腻的地方。哎哎哎，你不要把所有美好的事情，都说的那么无聊 ，OK？ 人生本来就这么没趣啊